，小表弟的致富路。李总，放学了，咋还不走啊？我、哦、大熊，你先走吧，我还有点事要办，你就给我装吧，你能有啥事？走啊，跟我去网吧打游戏。李总，手机给你放这了、嗯，别忘了给我充满。哎，这是干啥？哦，他们不是住校生吗？宿舍里不让充电，我就给他们做了个手机代充业务。哦、手机代充，啥意思啊？就是放学前把手机收上来，充好电，第二天再给他们拿回来。一个手机我收两块钱。哦折腾半天就两块钱，还不够费劲的呢。弟总，手机给你，还有我的，给你弟总。还好对一个个来，手机放左边，钱放右边。弟总，你这一天能收多少手机啊？基本上能有五十台左右吧，一天能进账一百来块。哈,哈哈哈，你忙活这半天才挣一百啊，还没我一天零花钱多呢。你家大业大的，我跟你比不了。不过你知道为什么他们都叫我弟总吗？为为啥？因为我有很多产业，手机代充只是我产业链的最底端。产业链啥意思？没法跟你解释。这样，你今天给我打下手吧，啊、我带你去见识见识。拉倒吧，我才不去呢。我什么身份？给你打下手，给你二百块。走。妈呀，终于插完了，累死我了。走吧，去网吧。别急，还有其他业务呢，啊、你们进来吧。<笑>我这里交钱，桌子上的手机随便玩。不是这帮小孩是干啥的？不、哦，他们是我产业链的第二环。我们小区里有好多小学生，写完作业了想放松放松，正好我这不是手机多吗？就让他们上我这玩来了。你可真能装，你不也是小学生吗？那你这怎么收费啊？我、哦、不贵，我这主打一个性价比，每人每小时两块钱。我去，你这是纯空手套白狼啊，还是连环套？一下套两条？你还是太单纯了，两条能够吗？为五组，我这人员都上线了，你把账号发过来吧。那个账号给你发过去了，你现在登录就行了。看到了，我马上登录。这又是啥意思啊？哦，这是我产业链的第三环，游戏代练。现在好多人没时间养号，但是游戏又需要活跃度，而这帮孩子有时间，但是他们没账号，正好登他们的号，给他们刷刷活跃值。这个业务利润大一些。每单能挣个四五十，这么多，而且你是纯赚，没有任何成本啊，劳动力都是免费的，这可太牛了。可是这帮小孩会玩吗？这无所谓，反正就是刷活跃，不需要技术。不过这样能帮我筛选一些人才。人才？什么人才？老板，我十连胜了。哇，这么厉害！好，我奖励你，你可以去电竞区玩了。啥？电竞区又是啥？这才是我产业链的最顶端，我会挑选一些悟性高、操作溜的孩子。送到电竞区深造，给职业战队输送新鲜血液。什么职业战队？那可是万里挑一的天才，入选的几率肯定很低。我觉得你这是白忙活。是啊，入选率确实低，所以我现在正在筹备产业链的第五环。什么？还有第五环？我准备开一家传媒公司，把这些技术很好，但是没能入选职业战队的种子选手全都签约了，做我公司旗下的游戏主播，把利益最大化。哎呀，你别逗了，你才几岁啊？就学人开公司？地方我都租好了，就在小区对面。不知道这一栋别墅够不够用？好了，这是你今天的工资，拿着上网去吧。喂爸，你别搞你那破房地产了，我这有个好项目，你把砸家钱全投给地总吧。啊、其他熊孩子总是恶作剧拿别人取乐，还为我吃九转大肠，最终把自己给玩没了。大熊是小区里出了名的熊孩子，只要一提起大熊，小区里的家长就没有不咬牙切齿的。这孩子比同龄小孩都长得壮实。所以就总是欺负其他小朋友，别人玩的东西他都要抢过去玩，别人拿了好吃的他也要先抢过去吃，就像自己买的一样，而且还总是拿别人取乐，搞一些恶作剧。有一次他看见大山在一边玩手机，玩得很开心，大熊上去就是一巴掌，自己偷着玩什么的，也不知道给老大玩满，我拿珍珠奶茶给你换，这可是新上市的青草口味的。大山这孩子也虎，就不想想大熊能这么好心吗？毫不犹豫就干了大半杯。<笑>大熊，这奶茶确实有点青草味，但是，但是我怎么感觉还有一股羊肉的膻气味呢？这时大熊再也绷不住了，噗嗤一下笑了出来。<笑>哈哈哈，你是真傻还是假傻？你好好看看这珍珠，有没有一点似曾相识的感觉？大山拿起奶茶杯，仔细端详了起来。突然，他整个人都呆住了，只感到胃里一阵翻江倒海，心中一万头草一马奔腾而过。还有一次在小区里，大熊不知道在憋着什么坏，总是跟着人在后边走，时不时还从地上捡东西装进拿着的袋子里。正在这时，小光走了过来
大熊，大熊，你干嘛呢？啊，是小光啊，没事，我吃牛肉干的，啊、要不要来一点？哦，小光一看有牛肉干吃，高兴的哈喇子都流出来了，赶紧抓了一把就往嘴里塞。要不说有时候也不能全怪人家大熊，他们自己也确实够蠢的。哦、小光慢慢的也发觉了不对，大大熊，你这牛肉干不正宗啊，咬都咬不动，跟嚼树皮一样。<笑>正在这时，从旁边走过来一个人，走着走着，突然吐到地上一个东西，看起来黑黑的，但大熊却赶紧跑了过去，还把那人吐出来的东西捡了回来，然后在小光诧异的目光下，丢进了那袋牛肉干里。此时，小光瞬间明白了刚才吃的牛肉干是什么，强烈的恶心感让他差点把五脏六腑都吐出来。为这事，邻居没少上大熊家告状：“你看看你家大熊，竟然让我儿子吃人吃过的槟榔，那东西能致癌的，你不知道吗？”要是出了事怎么办？他对我儿子更过分，竟然喂我儿子吃羊粪球，弄得我儿子吐了三天了。行了行了，你们还有脸来找我？你儿子连槟榔和牛肉干都分不出来，这能怪我们吗？还有你儿子，嘴馋到喂他屎都敢吃，你儿子小明是不是叫老八啊？快带他去医院看看脑子吧。其实这样的场面我早见怪不怪，有时候还会停下看他们吵两句，可开心了。直到有一天，大熊找到了我。上集说到，大熊整天胡搞作恶，又喂人吃羊粪球，又骗人吃槟榔皮的，被人找上门，熊妈还使劲护犊子。但是我没想到，有一天大熊竟找上了我。那天我加了一天班，饥肠辘辘的爬回了家。当出电梯，我就闻到一阵香气，像是红烧肉的味道。这扑鼻的香气加上我对美食的幻想，实在是把我馋坏了。此时，大熊开门走了出来，手里还端着一盘刚出锅、热腾腾的美味。大熊看到了我眼里对食物的渴求，还金条叔叔，你还没有吃饭吧？是啊，刚下班。你家这是做什么好吃的了？叔叔，你看，这是我亲手做的九转大肠。哇、哦，这么厉害！你这么小都会做饭了啊？你自己尝了吗？是的，我尝了一点点，感觉怎么样？我去除了大部分肠的腥味，但我保留了一部分。我觉得只有保留一部分大肠本身的味道。你才能知道自己吃的是大肠。嗯，这个想法不错。你是如何保留的大肠本味？是清洗的过程中，我在里边留下了一部分。是故意的还是不小心？当然是故意的。好，那我来尝一下。小逼崽子，竟敢喂我食大便，我他妈嘎了你！出事的那天是一个周末，大熊在家感觉无聊，就去外边玩起了拽倒垃圾桶的游戏。这时他突然看到大山正在一边拿着什么东西发呆，大熊赶紧跑过去：“大山手里拿的什么？赶紧交出来！刚才我在那边捡了一块糖，什么糖？我看看。”大熊一把抢过去，直接就给吞了。这是什么糖？味道好怪啊！你在哪里捡的？快带我去看看！大山不敢怠慢，赶紧带大熊找到了放糖的地方。你看，就是这个墙角，不知道是谁藏在这里的。原来大山捡到糖的地方，竟然是一个鼠药投放点，上面有明确的标识。但他们现在的注意力全放在了糖块上，根本没有去理会这些。哈哈，不管是谁藏的了，给老子看到了，那就都是老子的。说着，大熊就一边吃一边往口袋里装。大熊，大熊，你给我留一块呗！滚滚滚，哪有你说话的份？再说了，糖吃多了对身体不好，我这都是为你。只见刚才还好好的大熊突然浑身颤抖，嘴里还不停的往外倒着沫子，这恐怖的一幕着实把大山吓坏了。大熊，大熊，你怎么了？大熊此时已经失去了意识，身子一挺就直直的倒了下去。大山吓得赶紧跑去叫人，人们过来一看，大熊刚才吃了那么多，恐怕是凶多吉少了。人们赶紧把大熊送进了医院。万幸的是。经过了三天三夜的抢救，大熊还是因多器官衰竭嘎了。听到这个消息，大山内心久久不能平静。感谢熊哥抢走我的糖。抱走吧，小表弟，惩治熊孩子就不能心慈手软。小区里有熊孩子是种什么体验？如果你有过下班憋翔的经历，你就明白我对熊孩子有多深恶痛绝了。没错，我现在憋得很辛苦，已经不敢相信任何一个屁了。好不容易坚持到了电梯口，等了半天，电梯也不来，一直卡在八层。没错，我就住八层，可家门口就在眼前，我却上不去。没办法，我只能拜托肚子再挺一挺，赶紧爬楼梯。到了八楼，原来是隔壁家的熊孩子把电梯门挡住了，他正在电梯里胡乱画着什么。我顾不上生气，解决那急要紧。
，但是没想到屋漏偏逢连夜雨，这是哪个王八蛋把老子锁眼给堵了？但是人一激动，大脑就容易不受控制，不知道哪条神经线突然崩了。只听一声扑哧扑哧扑扑扑扑，一股暖流顿时温暖了我的大腿，我脏了。听到动静，熊孩子顶着恶臭就跑了过来。我操，不就把你所堵了吗？不用这么激动吧。我一听，立马火又起来了。他妈的，站电梯的是你，堵我锁眼的也是你，老子一世英名全他妈回你手里了。熊孩子听了还哈哈大笑，然后冲我做鬼脸，实在是太顽劣了。不行，还是先去二十二楼的二狗家处理一下吧。于是我赶紧走进电梯，按下二十二楼，但我万万没想到，又他妈中招了！这电梯按键上全是大鼻涕，抹的那叫一个均匀，可给我恶心坏了！原来他挡电梯门就是在里边抹大鼻涕啊！这熊孩子挖的坑全让我给踩了。我在二狗家洗香香，换了一身衣服才下楼，回到家却看到墙上多了好多鞋印，不用想，肯定又是那个熊孩子干的！他妈的，这熊孩子算是给我杠上了！正在这时，我找的开锁师傅到了。先生，是你被锁门外气的拉布子了吗？我操，你是怎么知道的？哦，楼下有一个小朋友，见人就跟人说，八楼一个胖子拉布子里了。他妈的，可恶的熊孩子，此仇不报，我誓不为人。既然你自己找死，那我就成全你。但这事我不方便出手，还是交给小表弟来做吧。于是我赶紧拨通了表弟的电话，跟他诉说了我的屈辱。见我受了委屈，表弟火速赶来，看到墙上的鞋印子，也大概能感受到我的遭遇了。现在混得这么惨吗？对熊孩子，我不方便出手。行，我可以帮你复仇，但是你要给我一个限度。没有限度，自由发挥。反正你不满十四岁，你这不是拿我当枪使吗？事成之后，敌视你我包场、哦。我下手可重了，出了事我兜着，保你全身而退。这是熊孩子照片。切！当天下午，表弟就在楼下进行了布控。他拿着一个玩具车在单元门口玩，熊孩子看到果然被吸引了过来。表弟欲擒故纵，熊孩子越想玩，表弟越不给。最后熊孩子生气了，竟一把抢了过来。表弟等的就是这个机会，大喊一声：“你还我玩具！”然后一拳就捶在了熊孩子脸上。嗨这熊孩子哪见过这阵仗，当场吓得屎要横流。表弟这时候慢慢的走过来，抓起熊孩子的头：“小子，知道你得罪谁了吗？”熊孩子哪还敢说话，哭的都快岔气了。告诉你，本来想直接送你走的，但是看你还小，想再给你一次机会。记住了，以后离王金条远一点，不该说的不要乱说，要不然下次我就没这么好说话了。小表弟办事。我是从来都不担心的，打这之后，我就再没见过熊孩子，因为他是真躲着我啊！打老远看见我，就吓得恨不能直接刨坑钻进去。是办好了，什么时候带我去迪士尼？那个过段时间吧，最近有点忙。你说什么？带表弟去游乐园都能出事，熊孩子又挨了一顿胖揍。我和表弟经过友好协商，他终于同意了不去迪士尼。但是为了表扬他，我还是大方的带他去了一家游乐园。但是你猜游乐园什么人最多？没错，就是熊孩子。这家游乐园在我家附近，虽然不是很大，但游乐项目还是很多的。我们这边小地方也没有通关票，所以每到一个项目都要排队等。尤其是我们现在等的这个丛林过山车，都排了一个多小时的队了。本来大家都好好排队，挺和谐的。可这时候，突然有一个熊孩子从后边硬是挤了过来，嘴里还念叨着“让一下，让一下，我爸爸在前边”。人们一看是个孩子，也都让他过去了。很快，熊孩子挤到了我们这边。我刚想给他让，表弟一把拉住了我：“不要让给他，他这是骗人呢、啊！”我疑惑的看着表弟，不明白这话是什么意思。嘿，小老弟，你怎么说话呢？我怎么骗人了？呵呵，你能骗过别人，可骗不过我。你是从上一趟过山车刚下来的吧？熊孩子一愣，你你胡说，你哪只眼看见了？是啊，我们现在离队前面还很远，在这里根本看不到上一趟车。呵呵，你看你衣服上还挂着树枝呢。整个游乐场能接触到树枝的项目，只有丛林过山车了吧？而且。你的家长也根本没在前面，你这样骗人是为了先插队到前面，然后再给你的家长发消息，让他们以孩子在前面为理由
，以同样的方式，他对过来。我说的没错吧？熊孩子彻底愣住了。你你怎么知道我的计划？哥哥，小纳基，其实你要是插个队也就算了，但是这么多人都在等着，你刚下来就还想上去，这也太不要脸了吧？你算哪根葱，竟敢管老子？这么多人就显出你来了，快点给我让开，要不然我可就不客气了。呵呵，出去练练，小矬子，我看你是找死呢。表哥，你在这里排队，我去给这小逼崽子补补课。行，你们好好说，别打架啊！干扰我，你也不撒泡尿照照自己几斤几两。告诉你，小爷我已经练了三年跆拳道了，你现在乖乖认错，磕三个响头，我就饶了你。练那玩意有用吗？我现在要从你正前方出拳、嗯，你可接好了。说着，小表弟一脚踏出，猛冲向前，一拳就干在了熊孩子面门。不要！战斗几乎就在一瞬间就结束了，我们所有人都惊呆了。这时，熊孩子爸爸也找了过来，一看他好大儿都快被揍成孙子了，把包一扔就往前冲。我见势不妙，赶紧跑过去拉住他：“你给我站住！小孩子打闹，大人不能插手。”“不行，敢他妈打我儿子，老子今天废了他！”“呵呵，想打我弟弟，先过了我这关。”“卧槽，真不是我看不起你，你碰老子一下试试。”“别误会，我不会碰你，我是来劝架的。”不熟，别打了，你们别打了。哼、嗯！走、哦！你看你，你不是跟你说了别打架吗？我没有打架，我都是打人，而且打的都是坏人，因为我们的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么的。广场舞大妈又来了。他们总是有一百种作死的方法来让我解气。每个小区都有一帮跳广场舞的大爷大妈，他们每天早上天还没亮就抬着震耳欲聋的音响到广场集合了。大周末的都别想睡个懒觉，每次被吵醒，我都想冲出去跟他们拼了。但是我又怕打不过，因为我知道这帮大爷大妈不但跳广场舞，还天天健身。那种自杀式的健身方式，让我不能预估他们到底有多强的战斗力。但从他们抢篮球场还有抢鸡蛋的状态来看，我觉得他们应该能分分钟撕了我，没办法，我只能主动示好，以换取片刻的安宁。大爷大妈，拜托你们把音响关小一点好吗？这刚六点，我都没睡醒呢。哼，现在的年轻人真是懒得要命。想当年我这么大的时候，天还没亮就起来干活了，敢耽误一会，皮带早就抽上来了。就是，都六点了还在睡觉，真够不要脸的，绝对是啃老族。哦、大爷大妈自顾自的嘀咕，也不理我，求你了，大妈。周末让我好好睡一天吧，我都加班六天了，结果他们非但不听，还把音响开到了最大声，继续欢快的跳着舞。哎，也是，他们拥有这个小区的最高话语权，分分钟就能让我身败名裂。如此强者怎么可能会给我让步呢？我真是自不量力，自取其辱。突然有一瞬间，我好像有点理解他们了。如果我有这么多伙伴，而且不用工作就能每月拿到几千块钱。可能我比他们还要快了吧？对对对,对。就在这时，隔壁楼一位大哥慌慌张张的跑了过来，穿过大爷大妈，上了自己的车。但是停车场的出口已经被广场舞大军堵住了。这大哥往前动了动，发现也没人让路，然后他不耐烦的摁了几声喇叭。没错，他犯了一个致命的错误。瞬间，大爷大妈就气急败坏的对大哥进行了讨伐。摁什么摁啊？没看到这么多人吗？有没有素质啊你？就不能等我们跳完这个曲子再走吗？多等两分钟会死啊！现在这年轻人真自私。大哥这时也生气了，下车就跟老人们理论：“你们讲理吗？这里本来就是停车场，你们是在妨碍车辆的正常通行。”但是这大哥显然低估了大爷大妈的战斗力，避重就轻这一招他们太会了。我们这么大岁数了，想跳个广场舞还要受你们的气？你家就没人跳广场舞吗？以后你老婆不跳吗？你老妈不跳吗？你家祖祖辈辈没人跳吗？啊啊！这一招倚老卖老全打得大哥当场求饶，对不起大爷大妈，我真有急事。刚才医院打来电话，说我母亲被车撞了，不知道情况怎么样，我现在赶着去医院，求求你们让一下吧。没想到这帮老人听了还是不依不饶，看到了吧，这就是报应。
不尊重老人，连老天爷都会惩罚你。刚才这首舞曲都让你耽误了，我们重新跳一遍就放你走，以后长点记性。什么？老妈出车祸在医院，生死未卜。自己恨不能长出翅膀飞过去，这帮人还一再的阻拦，实在太没人性了。大哥越想越气，但大爷大妈可不管这些，依旧在忘情的舞蹈。但他们不知道，人在极度气愤的时候是会失去理智的。大哥现在就是这样，他一秒钟也不能等了，直接跳上车，一脚一板油就一步车。满天下的大爷大妈撞个七七八七，乱七八糟，起飞的起飞，扑街的扑街，满路的残肢断臂，哀嚎遍野。然后大哥一打方向盘就开向了医院，在得知老妈并没有生命危险之后，大哥终于松了一口气去自首了。听说他找了一位最好的律师，证明当时是刹车失灵了。你觉得这件事应该怎么判呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么哒。熊孩子饭店打闹，结果被封喉，再也说不出话了。小时候爸妈告诉过你不能叼着筷子走路吗？你知道是为什么吗？看过这件事你就理解了。一天，熊爸带着大熊出去吃饭，大熊今年八岁，正是狗嫌人厌的年纪，胡乱吃了两口，就开始自顾自的玩起来。熊爸一边吃饭一边聊天，也没心思管他。正好这餐厅里还有一个熊孩子，应该也是摊上了熊家长，管都不带管的，就让他在饭店里乱跑乱颠。大熊一看也坐不住了，跳下椅子就追随熊孩子而去。熊爸抬头看了一眼，温馨提示道：“小兔崽子。”别跑远了，然后就心安理得的玩起了手机。在他心里，他这句话已经尽到了一个父亲照看孩子的义务。熊孩子是最能吸引熊孩子的，见面就是自来熟，搭上话就是生死之交。两人此时刚见面五分钟，已经玩起了叠罗汉，并且拿着金箍棒对着饭店的绿植大力输出。过了一会，又爬到了饭店的水族箱上，恨不得跳进去抓里面那头老鳖。服务员看见了，赶紧把他俩揪出来，然后找到熊爸。劝他管管孩子，饭店里人员复杂，万一磕到碰到了，遭罪的还是孩子。可熊爸一直忙着聊天，根本不想理这茬。孩子现在不玩，什么时候玩？怕碰到孩子，你给我看着。你们开饭店干的不就是服务吗？要不然我自己在家吃多好。服务员对这不负责任的家长也是一点办法没有，真是应了那句话：爸爸带娃，活着就行。可能是跑累了，熊孩子回来喝了口水，然后吃了两口菜。还没放下筷子呢，熊孩子又来召唤大熊，大熊嘴里叼着筷子就又跑了。原来是这熊孩子发现了一块新大陆，就是在餐厅的一个角落放着一台冰箱，冰箱下边放着啤酒，上边放的是熊孩子快乐水。这对熊孩子的吸引力可是致命的，但是他俩个子矮，不好拿到。大熊想到了，我们可以叠罗汉啊！于是大熊一个飞身就骑到了熊孩子身上。熊孩子颤颤巍巍的驮着大熊走到了冰箱前。喂，你站稳点，别晃了。谁让你那么重了？你快点，我快撑不住了。大熊为了稳住身体，扒住了冰箱门，然后就往里掏快乐水。可正在这时，身下的熊孩子突然放了个屁，可能是撑着的那口气突然松懈，熊孩子再也支撑不住，直直的倒下了。但是此时大熊正扒着冰箱门呢，他俩这一倒，也把冰箱门给带倒了。冰箱跟着就砸在了他俩的身上，这一下可惊动了餐厅里所有人。等熊爸跑过来的时候，冰箱已经被拆开了，酒水和玻璃碎了一地。身下那个熊孩子还好，没有怎么受力，只是被吓到了，爬起来一直哭。但是大熊却一直不动。熊爸抱着大熊，怎么摇晃都没反应，因为大熊在上边。冰箱倒下来的时候，直接把他拍到了地板上，后脑受到了严重的撞击。而且最要命的是。大熊嘴里还插着一双筷子，已经被冰箱拍进了喉咙里。后来大熊被送到医院，虽然脱离了生命危险，但是后脑损伤还是比较严重的，可能会留下反应迟钝的后遗症。筷子也造成了声带的永久性损伤，可能以后说话都会很吃力。熊爸现在也非常后悔，但是那又有什么用呢？幸亏大熊叼的是那种比较软的一次性筷子，要是换成家里用的竹筷，万一不小心摔倒。可能就直接插进后脑了。现在你知道为什么不能叼着筷子走路了吧？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。我也就被打了个半死而已。十二岁的那年夏天，有一次我和姐姐骑着电瓶车去买辣条，我们买完之后就开开心心的往家走，但是没想到半路却突然冲出来一条大狗，也不知道从哪钻出来的，应该是一条野狗。贼大，站起来应该比我还高，浑身脏兮兮的，一直冲我们龇着牙叫，好像随时都要扑过来一样。看到此情此景，
，我那可亲可爱的姐姐一拧油门就直接跑了，留下我在路边一脸懵逼。这时我发现，这只狗虽然叫得很凶，但仔细一看还是挺可爱的。我心想它是不是饿了，所以才一直叫啊。于是我就过去跟它分享了我的辣条。当时毕竟还很小，想法总是有点奇怪。我跟小狗说：“我亲生姐姐不要我了，今天你只要不咬我。”那我就认你做姐姐，我把辣条都给你吃。小狗好像听懂一样，冲我叫了两声。于是我从此拥有了另一个姐姐。每天放学，我都经过那里，然后我喊一声姐姐，我的狗姐姐就跑出来迎接我。我也会给它带一些火腿肠、肉骨头之类的美食。慢慢的，我们的感情越来越好。我的狗姐姐在我成长的路上带给了我很多欢乐。很快暑假了，我在家休息了两个多月。开学的第一天。我就赶紧跑到狗姐姐那里去给她送火腿肠，可是我在那里叫了半天，她也不出来。我失落的坐在路边，正好走过一个老大爷。老大爷跟我说，之前一直在这里的那只小狗，在一个月前不小心被过路的汽车撞死了。对于年仅十二岁的我来说，死这个字实在是太沉重了。一想到以后再也见不到我的狗姐姐了，心里就一阵难受，然后忍不住就哭了起来。我哭的是那么的伤心，甚至还学着电视里的样子跪在马路上仰天长啸。我一边哭，还一边用村里哭长辈的那种腔调喊：“姐姐啊，我的姐姐啊，你怎么可以就这么死了呢？你死的好惨啊！我舍不得你啊，姐姐。”我一边哭一边往家走，但是我的悲伤却怎么也止不住。村口情报站蹲着一帮老人，都被我悲惨的哭声感染，还以为是哪位老伙伴又走了。都围上来问我怎么回事，我说我的姐姐死了，死的太惨了，我哭的近乎要晕厥过去。等我到家的时候，门口已经围了一堆人，我看到我妈在跟他们费力的解释着什么。正在这时，我突然看到我姐从人群里冲了出来，周围的人都吃了一惊。不过我姐显然是冲我来的，我还正哭丧着，我的姐姐啊，你死的太惨了。突然感到一阵风声。我姐那四十二号的大脚就生生贴在了我的面门上，其实后来也没啥事，我也就被打了个半死而已。你们说这能怪我吗？<笑>大爷大妈成立老年敢死队，马路上硬刚大货车。不知道你们那里是不是这样的？每天早上都有一帮大爷大妈拉帮结伙在小区里跳广场舞，那低音炮一个比一个大，我也不知道他们是想自己听见。还是想让全世界都听见，有的大爷大妈还会直播唱歌，不敢想他们有多少退休金。反正他们的那种快乐，就让你感觉好像烦恼和他们压根就没有关系。这跟赖在被窝死死捂住耳朵的我形成了鲜明的对比。有时候我都疑惑，到底是他妈谁老了？随着广场舞人群的不断壮大，慢慢的他们还演变出了一种新的形式，叫暴走团。别误会啊，跟我没有关系，我的暴走是一种状态。他们的暴走，那是真走！我靠，那场面你就别管了，是红旗招展，人山人海，全部统一着装，带头的大爷高举暴走团的旗帜，背上背着一台大功率扬声器，他们随着音乐的节奏，迈着铿锵有力的步伐。你敢相信这他妈的是在小区里？于是这些大爷大妈在充足退休金的支持下，也发展出了自己的多元文化。每天早上，小团体集合广场舞。下午分散在各个角落举行单人演唱会，晚上就是大集训，一声号令，各个楼层火速到位，一圈一圈的在小区里巡逻。我在一楼，每当他们经过的时候，我家地板都震动，而且他们暴走起来就没个完，有的时候能走到夜里十一点，严重影响我们休息。但是我们都敢怒不敢言，因为他们人实在是太多了。之前有一家刚生了孩子嫌吵。下楼去跟他们理论，结果一群大妈围着他骂，大哥精神差点崩溃，干脆把房子卖掉搬走了。当无理站在了多数人那边，那有理也就变成了无理。好在没多长时间，大爷大妈们去小区外面抱走了。倒不是他们体谅了我们这些社畜上班族，而是他们感觉地方太小，已经不够他们溜达了。正好小区外边不远的地方刚铺好一条国道，路又宽又平，而且因为刚通车，基本没有车辆经过。虽然没有路灯，但大爷大妈也不在乎，跟随队骑往前冲就是了。一开始他们还知道靠马路右边，后来可能是觉得路上也没车，就干脆把道路全给占了，偶尔过几辆车。他们还觉得这司机真不懂事，看见这么多人还不掉头回去。确实，这样的司机真是欠骂，都把车开到人家客厅里了。你别说，他们还真把马路当成自己家了。不但在马路中间暴走，完事还跳起了广场舞，但他们不知道
此时，死神正在悄悄地逼近。就在不远处，一辆大货车正急速驶来。因为路上一辆车都没有，所以司机就放松了警惕，拿起手机看起了导航。他怎么也想不到，下一刻他竟会开进别人的客厅里。这边的大爷大妈正在歌在舞，热闹非常，占满了整条的马路。这哪是老年舞蹈团，这分明就是老年敢死队啊！由于光线昏暗，货车司机注意力也不集中。车到了人群跟前，才紧急刹车，并且拼了命的摁喇叭。但是广场舞的音响盖过了一切，人们跳着欢快的舞蹈，根本不管外边发生了什么。司机这时已经把刹车踩到底了，但是由于车快过重，一切都来不及了。大货车怒吼着从人群碾压了过去，就像割草机掠过草地一般，所过之处留下的全是残肢断臂，现场顿时一片血海，哀嚎遍野。可是这又能怪谁呢？这场事故实在是太过惨烈。责任如何划分已经不重要了。当你已经拿自己的生命不当回事时，还能指望谁能尊重你的生命呢？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么